അതിലെ ശാന്തിനികേതൻ മോഡൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ സിക്സ്ത് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഹിന്ദിയിലൊരു വീഡിയോ ആല മസാല കലിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനൊരു നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമതും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഫ്രണ്ട്സിലും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കിച്ചണിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അടുത്തേക്കുന്ന പശുവിനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് കപ്പിൽ എടുത്തത് പിന്നെ പാല് ഒരു കപ്പ് വേണം പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ബദാം ഉണക്കുമുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഏലക്കായ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് ഓയിലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഞാനിത് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നെയ്യും ഓയിലും ഈക്വലായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സ്പൂണ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിലിന് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ബദാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ബദാം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മുന്തിരി കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഉണക്ക മുന്തിരി നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്കിതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഒക്കെ 
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് കപ്പിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറുക്കിയത് ഈ പാത്രത്തിലായിട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര കുറുക്കിയതിലോട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ച് ബ്രെഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ബ്രെഡ് പീസസ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമുക്ക് നല്ലോണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി പാലും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയ ഡബിൾ കമീറ്റ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബബ്ബാ